不是我哥的生日，总之是元宵节的那一天。一九八九年出生，农历正月十五。哎，你干嘛 ？Sorry， 我袜子都湿了。你的脚趾旁边为什么会有个疤痕啊？这么小的疤痕你都看得到啊？为什么？我小时候本来有六个脚趾头的，后来动了手术，去掉了一个不锈钢。六个脚趾头。不好意思哦，我哥他很容易紧张，所以会有点古怪。你老实说，你哥是不是有什么困扰？他身上的味道我已经不是第一次闻到了。我哥只有在特殊的状况下，身体才会散发，所以他有点自卑。可是他平常很 normal 的，没有问题。原来这就是他经常避开我的原因。他不是有心的，你不要怪他。我没有怪他，也不会怪他。那你会介意他有这个问题吗？你会嫌弃他吗？你说你看得到线，也看得到姻缘，我都觉得很 unbelievable 了。现在你还说我是什么天煞孤星？你以为在拍古装片呢、啊？喂，这是我姨婆告诉我的。我要找一个一九八九年农历正月出生的人，天生异象，多了或少了一个指头的人。这个人命犯天煞孤星，注定姻缘不顺。你看看你自己啊，你看看你自己，完全符合条件嘛。Stop， 我这个可是脚趾哎，脚趾头也算，而且你一直都在我身边，这根本就是天注定的。OK OK。所以你的意思是说，你必须帮我这个天煞孤星撮合姻缘，才可以破解你孤独终老的命运？完全正确。小姐，你是不是在跟我开玩笑啊？我是认真的。哎呀，不过找到天煞孤星，我应该很开心才对的。不过没有想到是你。你这个味道啊，我今天就是亲身领教了。这问题是有多难解决啊？你以为我想的，很难是吧？那算了喽，不可以算了。我说话是直接一点，但是你的问题在棘手，我也会尝试的。你是我唯一的希望了，知不知道？既然你说那么难，我也不希望勉强你啊。勉强，一点都不勉强。反正我都已经看到你跟香婷之间的红线啦。那作为红娘呢，我一定会尽力撮合你们的，不管有多困难，好不好嘛？那我们。
互相帮忙吗？好不好吗？好不好吗？哦。可是我气还没消哎，你和我妹联合起来捉弄我，我很不开心。你不要不高兴嘛，对不起，对不起，对不起，那你让我做什么都可以，你不要不高兴好不好？你不要生气嘛，真的吗？真的，做什么都可以。那么一点点的辛苦了。那主人，请问你有什么吩咐呢？脚酸，按摩。哦，你脸那么苦，跟你可爱的装扮呢、啊，一点都不配。不起嘛，主人，那我按的可爱一点好不好？这才像话嘛！那这样的力度可不可以？嗯，勉强还可以。这里也挺酸的。好。哇，喂，太大力了吧，轻一点啊，喂。是的，主人。哇，我也要这种服务嘞！主人呐、啊，请问你玩够了没有啊？嗯，嗯，好吧，我就姑且不跟你计较，伟大的答应你，让你帮我。那。既然答应了，就要全面配合了，要不然到时你帮不了你自己，也帮不了我。你变脸的技术一流啊！放心啦，说话算话的。那花了腰就不可以反悔了。反悔的是乌龟。下来，难道你一点都不关心我是生是死啊？你这没良心的妹妹啊！联合外人一起欺骗我，害我在香婷面前出丑。哎呀，卢呢？他想多了解你的情况，我只好帮他咯。可是你们到底去了哪里？这么久才回来，他跟你说了什么？你的露娜说，我跟香婷有红线。所以彼此喜欢，不过有障碍。哎呀，还真的有红线啊！难怪今天有人那么轻易就放过我。他还说了什么？你可以 get 到你的女神呢？没那么容易的啦。香婷应该知道我的问题了吧？哥，这么明显，他怎么不知道呢？他还说了什么呢？没什么。不过啊，从今天开始。我跟他的命运将会捆绑在一起，他一定会尽全力帮我撮合我的姻缘。什么意思？秘密。喂，还给我，先生。喂。哎呀
。哇，你要喝酸的、甜的都不能决定啊！哎呀，我都不知道应该伤心还是开心好。妈，嗯，我找到天下孤星了。啊，找到天下孤星很好啊。那有什么问题呢？我只是没有想到这个天煞孤星的问题这么的与众不同，你懂不懂？他既然命犯天煞孤星，姻缘若不顺，一定有他的难处。他有什么问题？长相不好啊？不是哦，他长得挺帅的，而且四肢健全，有正当职业，有没有不良嗜好？那怎么会是天煞孤星呢？哎呀，总之可以找到天煞孤星就是一个非常好的开始，我一定会努力帮他解决问题的。对，天煞孤星那么难找都给你找到了，所以你一定会成功扭转命运的。没错，我可是最强红娘，怎么可能被天煞孤星打倒？对，我赏你一碗红豆沙。哇，陈皮红豆沙，爸的最爱啊！嗯，看来今天我是沾了他的光了。<笑>爸心情不好啊，所以我就给他吃这个。怎么心情不好了？华叔走了。华叔，那个开文具店八十多年的好朋友。嗯，得了癌症走的，才五十八岁。哇。爸，喝碗红豆汤，我特地煮的。哦。爸，华叔的事情，生死有命，富贵在天。你就不要太难过了。华叔一向还很注重健康的，平时不烟不酒，连最爱吃的榴莲也戒了。没想到他会患上胃癌，就这样的走了。是啊，他不但注意饮食，连出门在外也格外小心。所以说啊，疾病和意外都是防不胜防的。我们应该想做什么就去做什么，千万不要留下任何遗憾。哎，你呀、啊，整天待在家里写字看书的，很不健康的。我听说附近的七夕有舞蹈班，我想试试，你陪我去报名。都什么年纪了还跳舞？哎呦爸，跳舞哪里有分年龄的？如果你不想跳舞的话，可以学打太极啊，要不然烹饪，你就出去走走，认识一些新朋友嘛。对呀、啊，你可以学煮菜。你平时不是嫌我煮的又咸又油，不合你胃口吗？我什么时候嫌弃过了？再难吃，我也吃了几十年，不是吗？你还说没有咸呢、啊？哎呀，不要讲那么多了，来来来，陪我跳舞。干嘛去？这，我有言在先，我怕我一跳啊，恐怕会迷倒众生。到时候你不要。<笑>看谁怕谁，来，这样子好好跳嘛，这样子，嗯嗯，哦，喂喂，还说不掉，哎，你干嘛踩我的脚？李书记，我有一,我一个重大的 project 要交给你。你有哪个 project 不是交给我的？那我们是最佳拍档嘛，这次不一样，这关系到你姐的终身幸福。要我做什么？那。我要所有治疗狐臭的方法，不管古今中外，偏方药方全部都给我找出来。你要来做什么？你不用问，你找就对了。来，哇，你头发是多久没有剪了？乱得像那个杂草一样，叫咪咪来帮你修一修啊。哎，咪咪忙着谈恋爱，那段时间你我就算有，你是没有心的。那个那个，金毛王子的背景查的怎么样了？我搜了 Dave Mark 和咪咪的 social media， 他们很奇怪，大部分的情侣很喜欢晒恩爱，他们没有 post 两个人的 selfie， 也没有 follow 一下的，完全没有互动。你看，咪咪最近的 post 就好像另外一个人一样
，很喜欢炫耀他的名牌衣服、手表、accessories。秘密本来就是一个知足常乐、单纯的女孩子，现在变成这个样子，我真的有点担心，都不知道这个 Dave 妈对她是不是真心的。你的 B F A 变成这样啊，真的应该想想办法。嗨，怎么进来啦？哇，金尔米苏啊，自己想吃就做啦。你一个人吃两个。分我一个啦，那，哎呀，可不可以要多一点巧克力粉？够吗 ？OK。做最重要的食材是什么？比如说，少了什么它就不完美了。我觉得每一样食材都有它的味道和作用，不止少了哪一样，分量不对也会影响味道。可是我觉得呢，世界上是没有完美的提拉米苏的。比如说，你可能觉得它是满分的，但我可能觉得它苦了一点，或者是别人觉得它甜了一点，对不对？是，嗯，到底想跟我说什么啊？我想跟你说对不起啦。其实那天是我安排你跟丁一见面的，他想要了解你对他的心意，就不知道你可不可以接受这样不完美的他。我承认对丁一是。是有感觉，参加众里寻觅的部分原因也是为了接近他。可是，他的问题，我想骗你，我真的没有把握可以接受。你可不可以给他多一点时间呢、啊？我一定会尽力帮他的。你要怎么办？我会尝试很多方法。那这需要很长的过程跟实验，所以呢，我希望你可以耐心等一等。好不好？那就这样说定了。大一圈，大，三，三，干嘛看我妹比赛啊？没有啊。喜欢我妹，没没有，我哪里敢？你妹是我的女侠，我只是欣赏她罢了。我看这个 video 是因为在想，要不要学 MMA， 锻炼身体，让自己肥一点。真的？你不怕危险，不怕受伤？不怕，真的真的，当然不怕了。你的妹妹是女侠。喜欢的应该是大侠一般的英雄人物，而我呢，说好听是助理造型师，其实是在帮人家拿衣服、换换鞋子，被当成用人使唤的人。喂喂喂，兄弟，不要这么看不起你自己，继续努力，总有一天呢、啊，会有人看到你的才华和你的才能的。嗯，来吃吧，借一个。真的要我亲自下场打？拳击那么危险，等一下受伤怎么办？你帮我跟导演说，我要替身。导演都已经说过了，要你亲自下阵，画面比较容易剪接，比较好看。我以前都没有学过武术，现在拍摄时间又那么赶，我怎么去学啊？我不管呐、啊，你去跟导演讲，我要个会拳击的替身。阿、啊、姐，你在找替身？我可以介绍给你啊，这位女生是个 MMA 教练，打起来的气势特别好，你们一定会满意的。而且呢，她是一哥的妹妹，小米，一哥，那就拜托你啦。其实呢，呃，没问题，没问题，包在我身上。Thank you， 那我可以放心去吃饭了。哇哇，一哥，拜拜。还说不喜欢我妹。你是不是趁机想要推荐他来这里当替身，他就会多一点在电视台出现，那他就会多一点的跟你有接触啊，是不是啊？没有啦，我只是向真心姐和导演推荐一下
，说不定他可以变成武打明星，一夜成名。我就可以当他的经理人。嗯，就剪一点那个刘海，然后，哦、呃，这里跟他 w a c 上去，差不多就是这样。嗯、呃。怎么样？你跟你男朋友最近怎么样啊？我跟奶奶最近很好啊，我们昨天才 celebrate m o n t h e r y 雨呀、啊，我之前有交过很多男朋友，不过我是第一次感觉到男生的宠爱，简直太幸福了。他对你真的是真心的吗？当然是真心的啦，我哪里可以这样怀疑达达？是，他之前有交过很多女朋友，可是他说我跟他之前的女朋友很不一样，他说他很爱我。<笑>我之前不是提过约他出来见面，他什么时候有空啊？这个好像有点困难呢，因为达达之前的女朋友是个大明星。所以有很多媒体的关注，还有我们的恋情保持低调，不可以让任何人知道的。因为你是我 BFF， 我才跟你说的，你不可以说出去哦。我买这件好了。嗯女侠，你听我说，听我说，这是我们年底大制作，很难得有那么多武打的场面，很适合你的。喂，你考虑考虑一下嘛，简直就是一滴满你一滴抓吧。劝你啊！你知道上擂台的规矩吗？什么规矩？一，站的，就是赢的；二，躺的，就被抬出去。哦，那我当然要赢啊！呃，不过你听我说，阿、啊、燕，烦呢！我给你两分钟，如果你在两分钟之内不躺的话，我就答应你。好啊，那我接受你挑战。不过不是那么笨，被你打，我会学韦小宝跑。你以为我会给你你跑吗？我我我！哎应该到了吧？好啦，看你那么厉害，死都不认输，我就答应你了。谢谢师傅。好，师傅。你笑成这样，真的好看吗？好看。是人靠衣装，佛靠金装。你这样打扮比韩国我爸还要帅啊！也不看是谁帮你的，帮我拍张照片放上我的 Beach。才不要！不要就不要喽！我有事，我先走了哈。Enjoy。Uh, 师傅，让徒儿帮你拿。啊、oh, ，不用了，我的 bag 我可以自己拿。应该的吧，因为。徒儿应该拿师傅的东西。不用不用不用，就让我吧。来来来来，你不要让婆婆妈妈啦。哎呀，就让我拿啦。好啦，你们烦，拿就拿啦。
谢谢师傅、啊。对不起啊，来我帮你。Sorry Sorry。<笑>不好意思哦，谢谢师傅救我，我自己拿啦。哎，第一张，哎，再第二张，哎，第三张，啊，哇，你头发好好看呢、哦，谢谢，谢谢。哎，拜拜。哎嗨，啊，你还记得我吗？我们上次在田里屋见过。哦，呀，我记得记得。你是那个电视台的，对不对？你是阿静，哎，你们认识的？你为什么现在才来啊 s o r r y 啦，露娜，呃，你们认识的吗？他是我弟严淑静。原来是露娜的弟弟。哎、欸、姐，快点走啦！没有夫人打 boss 啊！啊，走走走走走，那我们下次见啦，拜拜！拜拜拜，露娜，拜拜露娜的弟弟。师傅，啊，让徒弟请你喝水。OK OK， 来走。OK, okay.。<笑>嗯。啊，师傅啊，我想问你一个问题。你怎么认识露娜弟弟呢？啊，我们刚刚认识而已。你觉得他怎么样呢？你问我啊？嗯，他以前很土的啊，今天 OK 了。是吗？他以前很土啊。嗯哼。我觉得他现在蛮帅的。哎，你有看过他？哦，他上次跟露娜来过电视台，我们碰面而已，不是很熟。师傅啊，为什么那个感觉你喜欢他？好啦，看在你是我徒弟的份上，我就告诉你。可是你不可以跟别人说，不然……我保证。我对他有一种莫名的熟悉感。就好像认识了很久很久一样，一点都不觉得尴尬。而且，你不觉得他很酷吗？我想哭啊！不是啊，既然师傅那么喜欢，那作为你的徒弟，我一定会尽力帮你的。真的啊！哇，有个徒弟真的不一样。现在知道他是卢娜的弟弟，就表示有更多机会认识他。你一定要帮我。好，一定。他们来了。好吧，好，继续讲啊。叶医师，哈哈，你们来了哈，这是我的堂妹明珠啊，你好，你好，你好，你好。听说你是个护士，没想到你舞蹈跳得这么好。我一直以来都很喜欢跳舞的，是堂哥鼓励我来教课的。我看他处于一半退休状态，就拉他一起来跳。没想到他那么有天分，跳得很不错哦。他真的很有天分，不过我们两个真的没什么天分的。其实啊，跳舞不讲究天分，最重要是恒心，要多练习。啊，吹风，我带你。来，校长。我教你几步简单的，可以吗？行的，来。我教你哈，我们有一二三四五六十六个步，你先听着讲哈。来，我们试试看啊，来，一二三四五六，五步，一二三，二二三。一二三，很好，很好，好，哎，转过来这里看，好。小姑，爸，伯父伯母，你们好。Ken， 是你啊？哎，你们认识我的儿子？哦，见过几次面。爸，伯父伯母的大儿子舒泽是我多年的好朋友。舒泽的妹妹舒玉是我之前跟你提起过上我节目的最强姑娘。我有印象
他口才很好，人也很漂亮的。是吗？嗯、见贤的那些综艺节目啊，我很少注意到。不过下次我一定好好的看一看。真的要谢谢 Ken 对淑玉的照顾。哎，他年纪轻轻啊，就当监制，真的是年轻有为。太过奖啦！他只不过是个监制，比起他弟弟啊差了一点。他弟弟师奇是外科医生。是吗？哇，真是虎父无犬子啊！你呀、啊，真孝顺，来接爸爸回家嘛。哦，我来接爸爸和小姑喝下午茶。哎，我忘了告诉你，今天不行，我要跟你小姑啊去办事情，买点东西，你就帮我送翠凤跟孝川回去吧。不用麻烦了，怎么会麻烦呢？能带你们回去是我的荣幸。那麻烦你了，请吧。走了，拜拜。再见，再见。谢谢，金贤，谢谢你啊！哎呦，伯父伯母举手之劳罢了，千万别客气。爸妈 ，Ken， 你们怎么会在一起啊？哦，我刚好去 CC 接我爸，然后遇到伯父伯母，就顺便送他们回来了。哦，哎，你们慢慢聊吧，我们先进去啦。是啊，金贤，我们约定了，好，下次见。嗯。好巧哦，那你现在要去哪里啊？陪我爸吃饭。哦，我还想叫你进去喝茶，没关系吧？下次，下次。嗯，那拜拜。两位怎么样啊？跳舞好不好玩？好玩啊，真的很不错啊，对不对？都叫你试一试了，不是怎么知道你不喜欢呢、啊？对耶，你要试一试，不是你怎么知道？哼、哦，我干嘛好学跳舞啊？你女儿我可是亚洲舞王哎！我说的是 Ken， 我看你们两个聊得很好啊，你们关系不错哦。其实我跟他现在只是普通朋友，不过呢，我已经暗示他了，他说他愿意等我，这么直接啊？哎，看这个人不错哎，一表人才，斯斯文文，而且还有稳定的工作。刚才跟我们两个聊得很好，尤其是你爸，在车上跟他聊了大半天呢、啊。我是看人家有家教，懂礼貌，又有涵养。妈，说话就是这么夸张。说真的，如果你真的要嫁人了，爸还真的舍不得呢。这样啊，嗯。那好吧，我就委屈一点，不嫁了。哎，这也不行，你一定要嫁人。我当然知道 Ken 是个好人啊，所以我现在最大的目标就是要帮天煞孤星找到女朋友。等我帮他找到女朋友，我就可以。好了，我先回房了，你们慢慢聊。你说你女儿是不是太直接了？有其母必有其女啊！我哪有？我的 report 呢？你交代的我都做好了，自己看。番茄、西瓜、苹果醋，都好吃，你确定吗？这可是我花了整个晚上做的 research 哎。OK， 我明天就要开始我的灭虎行动，只要帮天下孤星找到姻缘，我就可以嫁出去了。你不要只顾着你的灭虎行动，就忘了别的计划。忘了什么计划？说好的密计划呢？难怪人家说啊，有异性没人性。喂。你不准那么说，我才不是这样的人。哇，这地方还真不错啊！不错吧？哎，景色很美哎。韩立一，这次的灭虎行动可是你要求的。嗯。我跟我弟花了两个晚上的睡眠时间，帮你找出所有古今中外有用的偏方。
再加上我弟的超强电脑分析，才帮你定下这三天的方案。谢谢你们啊！你先不要谢我们。如果你真的想有效呢，就要全力配合。如果你不想配合的话，不用浪费时间，我们现在就可以回家了。配合，我肯定全力配合的。为了赢得美人归，我肯定配合。好，那我们画个押，快点。你先跟我说你要怎么做、啊。你一个大男人，你怕我对你怎么样啊？什么怕啦？不怕就来画押，要不然就回去当你的乌龟。不要这么画了。所以你要怎么开始啊？首先呢，我要帮你做一个全面的分析，你要把你的饮食、起居、生活习惯全部告诉我，不可以有任何隐瞒。那我不是没有隐私。你全身上下我都看过了，你觉得你对我还有什么隐私啊 ？Ken， 我刚刚见了赞助商，他们很满意这次跟严叔一签的约。这次你做得很好，希望他当常驻红娘，众里寻医能有亮眼的收视。你放心，舒玉现在在网络上那么的火红，是众人眼里的最强红娘。我相信。接下来的节目收视率会节节攀升。嗯，还有啊，上一次你 propose 的街头配对节目已经有赞助了，这个赞助商来头不小，你好好去跟他们谈一谈。没问题，一定不会让你失望的。你也知道的，一直以来我对你有信心，我不会看错人的，好好表现，将来一定会有更多让你表现的机会。是在这里，我可没有跟任何人说过那么多的秘密啊！你可不要出卖我啊！说的也是哦，现在我应该比你妈更了解你了吧？放心，我会守口如瓶的。那现在应该怎么办、啊？根据你提供的资料呢，我们可以用 Plan B 疗程，从里到外分三天进行。那我们先从外面说起好了。第一，减轻负担，就是要把你身体上所有没有用的毛发全部除掉。第二，排毒，我们要想尽办法把你身体里面的毒素逼出来。第三，除臭，我们要尝试古今中外所有除臭的偏方。第四，你要吃一些自然的食物来补充增强你排毒除臭的功能。当然知道是工具啦，用来干嘛、啊？除毛。除毛？哇，有必要用那么古老的剃刀吗？你看，呃，我才不要，这个吧，这个安全一点。这个是安全，可是效果不可靠，不行。那这个吧，电子的，又安全又可靠。你看，连红毛蛋的须都剃得到哎。斩草不除根，春风吹又生，不行。那你说，什么才适合？这个呀。你看，那时候你跟小米帮我做造型，帮我除毛。你看我现在一根毛都没有，滑溜溜的，这个多好啊！拜托，上次你用这个的时候啊，喊的整家美容院的客人都被你吓跑了。上次哪里是我喊，明明就是你喊。你这次不要喊那么大声就好了。来，就准备好。呃，我才不要呢。喂，你给我回来！举手！一、啊
不介意送我回去吧？当然不介意沙拉不是昨天的吧？什么？是我刚刚做的。光吃菜怎么会饱啊？你只能吃菜跟鸡蛋，还有喝菜汁，这三天都是排毒餐。快点吃，吃饱了才有力气去运动。这三天我知道你受苦了，明天我已经约了你的女神。才三天，会有什么效果啊？还是不要吧。我怕没用，又在香婷面前出丑。相信我，你已经没有问题了，要对自己有信心。喂。晚餐准备好了，赶快去洗把脸，过来吃吧。那我自己先吃了。是不是在等我这个尖叫声啊？小婷，等一下，等一下，等一下，等一下！你忘记了，这个要给香婷的。你要记得啊，等一下如果香婷接受这个花，你就要这样子拥抱她，懂不懂啊？嗯。还有啊，成功之后要安排烛光晚餐，不要忘记哦。去去去，香婷等你很久了。是你的命中，解也解不开的情锁。爱爱爱，有些是你离的我，我我为了你，我可以做。那你有卸妆池的。生无可恋。啊！哇哇哇！哇哇哇！
上次你用这个的时候，你喊到整间美容院的客人都被你吓跑了。